我这下边也没有食物呀，这报纸僵尸咋还被冰冻了呢？难道是对方的冰龙草还帮着我打僵尸吗？这对手上哪找去啊？这是 bug 吧？小伙伴们，玩双人对战用冰龙草需谨慎呐。<笑> Hello， 大家好，我是豆杰。双人对战模式大家都体验过了吧？感觉怎么样？你们目前是在什么段位？豆姐呢，现在是在银锅段位，上面还有金锅、钻石锅。大石锅、松石锅，祝各位早日到达松石锅。废话少说，先来一锅。植物咱就选这些简单的，别给对手太大压力。<笑>其实我是没有其他植物可选，好不容易有个厉害的莫威草倒相近，他还不让我带。<笑>开始战斗，我的对手叫巴豆，你们说是他输还是我赢？哎妈，第一次遇到有迷雾的这种阵型，先给他来几只僵尸鸡，出其不意。不是吧？直接来个冰龙草，这个巴豆一看就是个老司机。咱先把僵尸的技能都给他加上。大师兄，你快一点好呗，下路没办法，只能放个小敌刺儿了。也不看不着他到底给我放了什么僵尸。既然有冰龙草挡着，咱给他来点暴者二爷。哎，发现没？他这个上路又中了个冰龙草，那岂不是又可以帮我打僵尸了？不是吧？整了这么多的报纸，嗨，玩乐呢？这我两个大师兄怎么守得住？完，就剩一个了。完。一个也不剩了，这才第二回合呀，人家还是满血，我就剩六滴血了，这也太惨了。这冰龙草这么好用的吗？不行，不服，再来一局。哎，这怎么还变样了呢？不是迷雾了，变成地道了。还是先给他来几只僵尸鸡，看看能不能偷溜过去。对方竟然派出激光罩，这可是杀机高手。难道我的如意算盘打错了，被他识破了？那咱就派二爷出战。这一局呢，我还是大师兄加上地刺的组合。不得不说，这小地刺对付僵尸鸡那是嘎嘎好用。大师兄就负责打其他僵尸。不对呀，这花生射手是忘给我放僵尸的吗？这咋就一直放小土僵呢？这是瞧不起我还是瞧不起大师兄呢？能不能来点有难度的？哎我去，哎我去，行了行行了，不要放那么多二爷了。我说错了还不行吗？啥情况？这咋就胜利了呢？对方还有那么多血条呢？难道是对方投降了？这也太简单了，再来一局。永远的神，那我可得好好领教领教。又换地形了，这把是手指箭头，这不是太简单，只需要防撞路就可以了。大师兄，交给你了，让这帮僵尸机好好瞧瞧你金箍棒的厉害。我就不信我这大师兄还拼不过一个仙人掌。<笑>玩了好几局啊，这五阶的猜问啊，愣是没加上戏呀、啊。这把有没有希望呢？两个边路也中上，帮中路分担一下。看他这架势，是只在中路中仙人掌吧？两个边路他都不管了。看目前僵尸这阵容啊，我和他应该算是势均力敌。你们说这一局是大师兄赢还是仙人掌胜？在之前的对战里啊，我看到有对手用电茶，还有巨能山竹来防守的，觉得还不错。那大家在玩双人对战的时候，最喜欢用什么阵型？可以把你的经验写在评论区，分享给各位小伙伴。哎呦，金枪僵尸终于可以派上场了，多来点。两个边路他也给中上仙人掌了。不过咱机枪僵尸都登场，这是给他当点心吗？<笑>全明星也好了，赶紧让他上个镜，不然一会儿结束战斗了。<笑>好了，小伙伴们，那这个双人对战模式咱们就玩到这里，我们下期见。